しくお願いいたしますということで私で最後になります皆さん多分お疲れだと思うのでちょっと伸びを私も疲れたのでせっかくなのでぐっと伸びてください寒い方いないですか大丈夫そうですか寒い人寒い人寒い人私座っててちょっと寒かったんですがちょっと空調調整してあげてくださいお願いしますではお話しさせていただきますママはグロスハッカーグロスハックフォーウーマンのプロジェクトを立ち上げましたクライアス萌子と申しますクライアス萌子こういう字で書きます同じ名字の人間にもし会ったことがある人がいれば必ず身内ですので教えてください。はい。<笑>はい。で、あの普段はモユさんと社内で呼ばれてます。この漢字を書ける人があの社長はじめ誰もいないので、もうあのずっとモユさんモユさんと下の名前で呼ばれてますので、よかったら皆さんも後ほどモユさんとお声掛けいただければ嬉しいです。はい。とい,というわけで、あの今回ですね、私ここに立たせていただいているのが、今までの皆さんとちょっと趣向が違うんですね。今までの皆さんどちらかというとあの代表取締役の方で自分でサービス立ち上げましたっていう方がたくさんいらっしゃったと思うんですけれども、えー、私はですね実はあのこのプロジェクトは会社の中でやっています。あのとある会社の中でやっています。それが改善プラットフォームという会社なんですね。でなので今ここにいる方企業を考えていらっしゃらない方ももちろんいらっしゃると思うんですけれどもこの会社の中でもお仕事ができるんだよっていうこと、あの新しいことができるんだよっていうことを私からもお話ししたいと思います。まず今日私がお話しするプロジェクトなんですけれども、えー、このまず改善プラットフォームってそもそも何してるんだっけっていうお話からさせていただこうと思っています。でですね、すいませんちょっと一つ戻りましてまずこのプロジェクト自体は時間と場所にとらわれない新しい働き方グロースハッカーという働き方が今あの私たちの会社で働き始めあのごめんなさい作,作り出しているお仕事なんですね。で、えー、このこのお仕事なんですがライフステージの制約を受けがちな女性に対してとてもぴったりのお仕事なんじゃないかなっていうふうに気が付いたことで女性向けに展開し始めたプロジェクトになっていますなのでこのことについてお話ししたいと思います改善プラットフォームなんですけれどもまずこの会社のお話なんですがサンフランシスコで2012年に創業したまだまだ新しいスタートアップベンチャーです私自身スタートアップベンチャーを渡り歩いていましてこれでスタートアップベンチャー4社目になりますあのすごく短いスパンで立ち,上がり立ち上がったばかりの会社の中に入っていくのが私自身がとても好きなので今回今この会社にいてこういうプロジェクトをさせていただいているということになりますで実際ですねこれは何やってるのか説明するの多分これが一番早いと思いました皆さん飛行機のチケット買ったことありますでしょうかホームページで飛行機のチケット買ったことある人ある人ある人あ結構いいいらっしゃいますすねありがとうございますこれ飛行機のチケットを買うためにホームページに登録する一番,最初と一,緒に一番最初に訪問するページになっていますでは皆さんこのページの中で一番航空券が売れたページはどれだと思いますか一番だと思う人お一番いらっしゃらない一番いらっしゃらないこれ全然違うんです売れ,売れ行き全然違ったんです億単位で違います考えてください一番だと思う人いないですかじゃあ2番だと思う人お、2番の方いらっしゃいます3番だと思う人お、3番が一番多いですねでは答え合わせしましょうか実はですね2番なんですねびっくりしますね私も最初見た時全然わかりませんでしたあるいは皆さん見た時もそんなわかんないよって思われたと思いますただこれあのビッグデータの形式でですね統計を取ると一番買われるデザインがどれなのかということがデータとして出てきますこの仕組みを企業さん側に簡単に導入いただける仕組みを提供しているのが私たち改善プラットフォームですでこのデザインを ABC というふうに AB テストという言葉聞いたことあるかもしれないですね A と B と C というデザインを同時にいろんなお客様に見せてどのデザインが一番買ってもらえるものなのかをデータとして統計するという手法を使っていますでですねそれをプラットフォーム上で簡単にデザインを集めて出し分けるという仕組みを提供しているのが弊社の仕組みになっていますがまあ、私自身ですねあの別にそこの仕組みにそんな興味があるわけじゃないですであのここのですねプラットフォーム上でこのデザインを作っている人クリエイターの方ですねデザインクリエイトをする人の方に注目しましたでこの前の図でいうところの、えーえーえー、向かって右側ですね皆さんの右側の方のグループの方の人ですでですねこの人たちのことをグロスハッカーと呼びますグロスハッカーとは何をする人なのかというのは先ほどお見せした通りですねチケットの購入率がアップするような今ウェブサイトはお店になってます人がそこにやってくるようなお店の場所のそのディスプレイをどういうふうにきれいにすればお客様が一番分かってもらって自分のサービスを気に入ってもらって買ってくれるか昔はただ見せるだけのページだったんですねホームページって言われてた時代です
今はもうウェブサイトなんですねお店になってます物を買いますサービスを知ってそこからもうお金を払うプロセスまで全て済むようになってしまったんですねなのでこのデザインというのがですねお客様にとってのもう入り口であり出口であるんですねここの部分でせっかくお店まで来てくれたお客さんが帰ってしまうことが決まるということですでこの良いデザインを出す人のことをグロースハッカーというふうに呼んでいますで新しい職業グロースハッカーですでこのグロサーカーのお仕事なんですが今日簡単にご紹介しますが働く場所へ時間が自由です要するにデザイン良いデザインさえ上げればどこの誰でも構いませんなのでこの成果を上げたもう時間ど,こどこでやってもいいな,ないつやってもいいというこの成果による正当な報酬が支払われますなので時給という考え方はないんですね成果報酬になります良い成績を上げたデザインを作った方にお支払いをするという仕組みになっています最後ですね達成感と成長です先ほどの JAL のホームページのように大きなサイトさんのホームページ自分のデザインが載りますなおかつそれが自分の成果だということでキャリアとして持っていっていただけるような仕組みになっていますでですね私がこの最終的にはじゃあグロースハッカーの取り組みとしてこれをなぜ女性に展開しようとしたのかそしてそこで何をしているのかという話を最後にさせていただきます,です、ね、実際にこのプロジェクト福岡で立ち上げましたでなぜかというとですね福岡女性すごくたくさんいらっしゃるんですねあの天気族の方でついてこられた方もいますしもともと地の女性の方もいらっしゃいますまたアジアに近いので留学生の方も多いという環境やクリエイティブの文化がもともと強い場所だったことからここで最初に立ち上げましたこのような形でメンタリングから支援まで行えるような仕組みを立ち上げていますで福岡市のトップのプロジェクトとして立ち上がりましたので福岡市のバックアップというのも大きくもらっているような状況ですでですね、実際にこの養成講座を始めたのが去年の2015年の9月からになっているんですけれども受講開始時ですね私最初若い人がたくさん来るかなと思ってました20代の人がたくさん来るかなと思ってたんですけれども今回ママとだけ限定したんですねお子様がいらっしゃる方でしたらどなたでもというふうにこの職業をご紹介したところ集まったのがですね実は専業主婦の方で20代から40代までさまざまな年齢の方が集まってきました。であのちょっとこれ予想私としても予想外ではあったんですけれどもすごくたくさんの方にご応募いただきまして実際に講座が始まりましたで受講生の方の声も実際に見ていただくとですね介護を考えている方シングルマザーや子育ての真っ最中の方ですねあとお子様をお家でお迎えしたいという方いろんな方がいらっしゃってこのプロジェクトに賛同いただいてこの講座に参加していただきました。実際にこの受講生の方ですねウェブの知識全くなしでも OK ですということで。募集させてていいいただいていますなのでメールしかしてない携帯しか持ってないっていう方にじゃあ半年後にグロースサッカーとしてあなたは卒業してこの収入を得られるようにしましょうというふうに応募させていただいたプロジェクトなんですね。で実際に卒業したママたちこんな感じです。クロサッカーになったママたちです。えっ、ー、と先日二週間前ですね。二週間前に卒業式をしまして、えー、この講座いかがでしたでしょうかっていうふうに一言書いてくださいっていうふうにあの皆さんに出した時のあの声です。みんないい顔してますよね。あの私自身はもうあのグロサッカーとしてのスキルはもう私は完全に追い追い抜かれてます。私はもうあの彼女たちにはもう全く叶わないんですけれども、こういうふうにしてですね、まあ半年前まで何も本当にできなかったというふうに彼女たちはおっしゃってました。本当に自分自身がウェブの仕事に携わるなんて思っても見なかったでいう方ですねメールしかできなかった私がまさか企業のホームページのデザインを変更するような仕事ができるようになるなんてで皆さんにおっしゃっていただける本当にあの私自身もここは驚いたんですけれども実際にこの半年で成果を上げているママたちがどんどん出てきていてお仕事としてあのちゃんと成り立つようになってきています。この取り組みを通じて私が結局何をやりたいのかということをお話し,しますと働くっていうことと子育てってどうしても分離されがちなんですけれどもこれをですねあの働き方のもう一つの選択肢にできたらいいなという思いがあります。で子どもを保育園に預けて働いたりとかあと企業に席を置きながら在宅勤務ができたりとかいろんなパターンがあると思うんですけれども今ですねあのフリーランスとして在宅で働くに近いんですがフリーランスの場合自分でお仕事を取ってきたりとかあと単価がどうしても低いお仕事っていうのが増えがちなんですね。ではなくてきちんと大手企業の,あの,、まあ、あのちゃんとベースのある報酬の十分なお仕事を在宅でできるという状態というのは今の選択肢の中にはまだまだないなと思っています。
なのでこのプロジェクトを広げていくことでこういう女性の方の選択肢の一つとしてまだ私今あの子供はいないんですけれども自分が子供ができた時にこういうお仕事を選べたらいいなって私自身も思いますしそういう日本になっていけたらいいなと思っています。なので、えー、私の今日のお話は以上になりますが皆さんもぜひ会社に所属されている方たくさんいらっしゃると思いますでその場所で活かせるものというのがあるんじゃないかなということを今日皆さんに考えていただきたくてこの場に立ちました今日はありがとうございました以上になります倉安さんありがとうございました